நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பிஆர்விய பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் பிஆர்வி இது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு முக்கியமான டிவைஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிவைஸ் இருக்கும் இது வந்து இன்னொரு நேம்லேயே சொல்லுவாங்க பிஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் ரிலீஃப் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வுன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வந்து பிஆர்வி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பிஆர்விடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஃபால்ட் வந்தால் எப்படி அது ஆப்ரேட் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் பிஆர்வி ஆக்சுவலாக ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சு நிஜமாகவே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும் என்ன மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கணும் அது மாதிரி பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆன அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன டெஸ்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிஆர்வி பார்ப்போம் பிஆர்வி இந்த மாதிரி டைப்ஸில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ரேட்டிங் கம்மியான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹண்ட்ரட் எம் கேவிஏ ஒன் ஃபிஃப்டி கேவிஏனா அது சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எம்பிஏ ரேட்டிங்கில் போகும்போது அதில் வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அப்ஸ்ட்ரீம் பிரேக்கர் சர்க்கியூட் பிரேக்கரை ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு அதில் ரிமோட் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எப்போ வந்து பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகுதோ உடனே அந்த கான்டாக்ட்ஸ் மேக் ஆகும் உடனே அங்கே இருக்கிற சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் பிஆர்வி எப்போல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகுங்கிறத அடுத்தடுத்து சில வெளியேறதுக்கும் அந்த ப்ரெஷரை விட எப்போ ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகுதோ அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகிரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷர் குக்கர் சேஃப்டி வால்வை பாருங்கள் நம்ம எல்லா வீட்லேயுமே பார்த்துருப்போம் இந்த சேஃப்டி வால்வு என்ன பண்ணோம்னா அந்த விசிலில் வர்ற ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஃப் ஆகலை விசில் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகிட்டே போகும் ஒரு சட்டன் ப்ரெஷர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சேஃப்டி வால்வ் வந்து டப்புன்னு ஓப்பன் ஆயிரும் அந்த ப்ரெஷர் இந்த சேஃப்டி வால்வ் வழியாக வெளியே வந்துடும் இதே பர்பஸுக்காக தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிஆர்வி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிருக்காங்க உள்ள சடனா ஏற்படக்கூடிய பிரஷரை இந்த பிஆர்வி வந்து ஆப்ரேட் ஆகி வெளியே தள்ளிடும் உள்ள வந்து ஒரு பெல்லோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து நம்ம அதை ஆப்ரேஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து ஏன் நமக்கு வந்து பிஆர்வி வேணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரொட்டெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஏதாவது ஃபால்ட் ஆனால் அதுக்கான தனி ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்குது ஆயில் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட பக்ரூல்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ஏன் பிஆர்வி நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ட்டு சடனாக க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிரும் எப்படி ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும்னா ஃபால்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பார்க்கிங்கை க்ரியேட் பண்ணும் ஸ்பார்க்கிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட்டோ அதெல்லாம் கிடையாது தேர்ட்டி த்ரீ கேவி லெவன் கேவி உங்களுக்கு கேவி ரேஞ்ச் போகும்போது சடனாக ஏற்படக்கூடிய ஃபால்ட் ஹெவியான கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஹெவியான கரண்ட் ஃப்ளோனால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பார்க்கிங்னால் உள்ள ஆயில் வந்து வித்தின் செகண்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும் அப்படி ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரை சடனாக நம்ம வெளியே ரிலீஃப் பண்ணி விடணும் சப்போஸ் விடலை உள்ள ஃபால்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு உள்ளே ப்ரெஷர் இருக்குன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிளாஸ்ட் ஆகிரும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபயர் வெளியே வந்துடும் அதுக்காக தான் அந்த பிஆர்வி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஆர்வி ஆப்ரேஷன் ஜஸ்ட்டு உள்ளே வந்து ஒரு பெல்லோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ப்ரிங் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பெல்லோ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே எப்போவுமே ப்ரெஷரில் இருக்கும் அந்த பெல்லோ ப்ரெஷர் சட்டன் ப்ரெஷர் லிமிட்டட் ப்ரெஷர் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷரை விட உள்ளே ஃபால்ட் ப்ரெஷர் அதிகமாகச்சுன்னா டப்புனு அதை ஓப்பன் பண்ணிடும் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற ஆயில் ப்ரெஷர் கேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இது ரிலீஃப் பண்ணிடும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிஆர்விங்கிறது இவ்வளோ தான் வேறு ஜஸ்ட் ஒரு பெல்லோ தான் உள்ளே இருக்கிறது அடுத்து இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும் சப்போஸ் பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணணும் பிஆர்வி வந்து எப்போ ஆப்ரேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு கண் சான்சஸ்ஸை பார்த்துக்கலாம் அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மால் ஃபங்க்ஷனில் ஆப்ரேட் ஆகும் பிஆர்வி மட்டும் ஆப்ரேட் ஆகிருக்கும் ஆயில் எதுவுமே வெளியே வராது இதை வந்து நம்ம மால் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆயில் வந்தால் மட்டும்தான் அது ஆக்சுவல் பிஆர்வி ஆப்ரேஷன்னு சொல
நமக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் பிஆர்பி ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சு ஆயில் வெளியே வந்துடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ வந்து ரெண்டு மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று மூணாவதாக வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்ரேட் ஆகிறது அதான் ஆயில் வெளியே வர்றது இது இந்த மாதிரி மூணு டைப்பில் தான் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு ஆக்சுவலாகவே பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஆர்விவை ரீசெட் பண்ணக்கூடாது பிஆர்வி உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே இருக்கிறதையும் சரி அதே மாதிரி சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் இருக்கிற ஃபால்ட்டு வந்திருக்கிற பிஆர்வி ட்ரிப்பையும் நீங்கள் ரீசெட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எக்காரணம் கொண்டுமே பிளான் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து ரீசெட் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ணிடலாங்கிறத கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகிட்டா அதே மாதிரி நீங்கள் ஆயில் டாப்அப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆயில் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் பிஆர்வி வழியாக நம்ம அதை கவனிக்காமல் பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகலைன்னு நினச்சிட்டு ஆயில் டாப்அப் பண்ணிடக்கூடாது பக்குல்ஸ் ரிலேயில் இருக்கிற கேஸை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டு பக்குல்ஸுக்கு கேஸ் வந்துடும் அந்த கேஸை வந்து நம்ம எக்காரணம் கொண்டும் ரிலீஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து மேன் ஹோலாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து கம்பெனிக்காரங்க ஓஇஎம் வந்து அவங்க தான் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாத விஷயம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஃபஸ்ட்டு அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற பிரேக்கர்ஸை ஐசோலேட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் ஓஇஎம்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இது மாதிரி நமக்கு பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஆயில் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போயிட்டு பக்குல்ஸில் இருக்கிற ஓஇஎம் வந்து தான் கலெக்ட் பண்ணணும் அவங்க தான் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புவாங்க என்ன மாதிரி கேஸஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி ரிலேவோட ரெக்கார்டு எடுக்கணும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கண்டிப்பாக அப் ஸ்ட்ரீமில் ரிலே வந்து ஓவர் கரண்ட்லேயோ எர்த் ஃபால்ட்லேயோ ஆப்ரேட் ஆகிருக்கும் பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகுதுனாலே உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகும்னா கண்டிப்பாக உள்ள ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிருந்தால் ரிலே வந்து சென்ஸ் பண்ணிடும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இல்லை எர்த் ஃபால்ட்னா எர்த் ஃபால்ட்னு சென்ஸ் பண்ணிடும் ரிலேவும் ட்ரிப் கொடுக்கும் பிஆர்விவும் ஆப்ரேட் ஆகும் அதே மாதிரி சேம் டைம் பொக்குல்ஸும் ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த பிஆர்வி ஆப்ரேட் ஆகும்போது இத்தனை ப்ரொடெக்ஷனுமே ஆப்ரேட் ஆகிரும் சடனாக எந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்து குயிக்காக கிடைக்குதோ உடனே உங்களுக்கு ட்ரிப் கொடுத்துரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ட் ரெக்கார்ட் பார்க்கணும் எந்த ஃபேஸில் எவ்வளோ கரண்ட் போயிருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நியூமெரிக்கல் ரிலேயில் தெரியும் ஸோ வந்து அதையும் வெரிஃபை பண்ணணும் நம்ம அதே மாதிரி எல்லா டெஸ்டிங்ஸும் பண்ணணும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பொறுத்தளவு எல்லா டெஸ்டிங்ஸுமே பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஆயிலோட டிஜிஏ ரிப்போர்ட் எடுப்பாங்க டிசால்வ் டி அதில் கேஸஸ் வந்து என்னென்ன கேஸஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டெஸ்ட்டும் எடுப்பாங்க டிஜிஏ ரிப்போர்ட் ஸோ வந்து அடுத்து டெஸ்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிடிவி எடுக்கணும் அந்த டிஜிஏ ரிப்போர்ட் எடுக்கணும் ரேஷியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஃபிசிக்கலாக நம்ம லோக்கலில் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேஷியோ டெஸ்ட்டு மேக்னட்டிசிங் கரண்ட்டு கோர் பேலன்ஸு வெக்டார் குரூப்பு வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸு ஐஆர் டெஸ்ட் இந்த வெக்டார் குரூப் வந்து தேவைப்பட்டால் பண்ணுவாங்க மற்ற டெஸ்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் எந்த ஃபேஸில் வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஹச்பியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிடும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஏ டு செட் அதாவது இப்போ நீங்கள் கமிஷனிங் பண்ண போகிற டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நீங்கள் மெயின்டென்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அது மாதிரி ஃபால்ட்டான டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன மாதிரி டெஸ்டிங்ஸ்லாம் பண்ணால் என்ன மாதிரி வேல்யூஸ் வரும் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோவில் கண்டிப்பாக தெளிவாக சொல்கிறோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு டெஸ்டிங்ஸ் என்னென்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஓகேங்களா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை கொடுங்க பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தகவல் வந்து ஈஸியாக புரியும் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்